Um, natoa ripoti ya, ya soko la hisa katika wiki ya mbali shata le 24 uh, januari 2020. Katika wiki hiyo jumla idadi ya hisa milioni 2.64 zenye samani ya shilingi bilioni 17.78 ziliuzwa na kununuliwa sokoni kilinganisho na mauzo ya wiki ilo tangulia ya mbali kwa ni hisa milioni 71.42 zenye samani ya shilingi bilioni 22.64. Uh, samani ya mauzo ya hisa mpaka sasa kwa mwezi wa januari peke yake uh, ni, ni zaidi ya samani ya mauzo ya robo yote ya kwanza ya mwaka F12 na kumna kwa asilimi ya kumna tatu pointi tisa moja. Kwa hiyo mwezi wa januari peke yake ni mauzo, samani ya mauzo kwa, kwenye hisa imevidi robo yote ya kwanza ya mwaka jana. Kwa asilimi ya samani ya mauzo ya hisa uh, kwa wiki ni shilingi bilioni kumna moja uh, pointi mbili sita. Counter ya TBL ndiyo ambayo liongoza kwa kuchangia silimia 99.52 ya samani ya mauzo yote ya hisa. Uh, vile vile ni counter ya TBL ndiyo liongoza kwa kuchangia mzunguko wa mauzo ya hisa nyingi sokoni kwa silimia 71.65. Mzunguko wa mauzo ni liquidity kwa kingreza. Ikifatiwa na counter za CRDB iliochangia kwa silimia 15.69. Niko kwa asilimia moja pointi nne saba na DSC kwa asilimia moja pointi sifuli tisa. Isa za DSC vile vile vimeurotheshwa kwenye soko la isa la Islam. Wawekezaji wa nje walichangia asilimia sitina mbili pointi tisa nne ya thamani ya mauzo yote ya isa yani sales turnover. Na pia kuchangia asilimia semana nane pointi nane sita ya thamani ya manunuzo yote ya isa yani purchases turnover. Thamani ya mauzo ya hati fungani yani bonds ilikuwa ni shilingi bilioni 66.76 ukilinganisha na mauzo ya, ya wiki iliyotangulia ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 16.40. Thamani ya mauzo ya hati fungani mpaka sasa kwa mwezi wa Januari peke yake ni sawa na asilimia 30 ya thamani ya mauzo yote ya hati fungani katika robo ya kwanza ya mwaka 2019. Kwa hiyo hata kwenye kwenye kwenye, 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 kwenye hati fungani performance inaonyesha kwamba kwa mwaka itakuwa itakuwa nzuri. Samani ya soko la hisa, yani equity market capitalization ilipanda kwa shilingi bilioni 110 mpaka kufikia shilingi trillion 17.36 ukilinganisha na wiki iliyotangulia ambayo ilikuwa ni shilingi trillion 17.25 uh, ya, 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 ya shilingi. Kupanda kwa samani ya soko kulitokana na kupanda kwa bei ya hisa katika counter za EABL, Kenya Airways na CRDB. Unakumbuka 2018 uh, ilikuwa ni, ni mwaka, mwaka mgumu kwa ujumla Mauzi alianguka by half Compare 2017 Kota ilikuwa ngumu tumemalizia Tukafungua tena mwaka kwa mwaka jana Kota ile robo ikawa ngumu vile vile Kwa yu mwaka jana ulikuwa ni mwaka mgumu sana Ulikuwa ni mwaka mgumu sana Ukiondoa ile dili ya voda kwa mwamboi ilikuwa ni moja tu Ile mwamboi ilikuwa ni bilion ni miane tisina tisa ambao ilikuwa ni transaction ya uh, two parties uh, ambao aliuziana ukiondoa hiyo deal peke yake ukaiweka pembeni kwa sababu hiyo tunaita outlier ina involve watu wa wi, eh, institution mbili broker mmoja ukiondoa ukaiweka pembeni mwaka jana tulikuwa bado chini kwa mwaka juzi ambao ilikuwa tayari ni mwaka mbaya uh, by 70% hivi eh, kwa kwa ilikuwa sio ilikuwa ni chini uh, by, another by 70% ya mwaka juzi Kwa hiyo um, Ulikuwa so mwaka mzuli eh, uh, Na ukiuzukumza tani na mabengi Watakuwa mbevi kuluwa kuna tatizo ula ukwasi Hata mabengi eh, Kuluwa kuna tatizo ula ukwasi Ukiongata na central bank Watakuwa mbevi kuluwa kuna tatizo ula ukwasi Kwa hulikuwa ni mwaka mgumu sana kwenye liquidity eh, Lakini mwaka huu Tukiona nona ni mwaka mbao eh, Umeanza umefunguka vzuli Especha robo ya kwanza performance ni zuli Kwa hiyo na ni mwaka mbao tunathema kipindi ambacho robo ya kwanza ya kidogo ngumu Lakini yungkana ime, ime improve Kwa hiyo tunathani ni mwaka mbao takuwa ni, ni mwaka mzuli katika soko